കേരളത്തിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ കുത്തേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സോങ്കൽ പ്രതാപ് നഗറിലെ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ അബ്ദുൾ സിദ്ദിഖ് കൃത്യം നടത്തിയത് ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം മരിച്ചത് വയറിൽ ആഴത്തിലുള്ള കുത്തേറ്റെന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സംഭവത്തിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ അശ്വത്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ് പ്രതികൾക്കായി കർണാടകയിലും തിരച്ചിൽ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചുവെന്ന് എസ് പി പ്രതികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചു വരുന്നതായും പ്രതികരണം സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമി സംഘം സിദ്ദിഖിനെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഭീഷണി കേരള സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് നേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് ചിറയ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ജയരാമൻ നാളെ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ സെന്റിനറി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ വേദിക്ക് ബോംബ് വയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ച് വധഭീഷണി മുഴക്കിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ വിളിച്ച നമ്പർ പിന്തുടർന്ന കുന്നംകുളം എ സി പി ടി എസ് സിനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മൂന്ന് മണിയോടെ പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതേസമയം താൻ ഫോൺ വിളിച്ചത് മദ്യലഹരിയിലെന്ന് ജയരാമൻ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയതായി വിവരം മൂന്ന് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലെത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയെ ഗവർണർ പി സദാശിവം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു അല്പസമയത്തിനകം നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൺ ഡെമോക്രസി സെമിനാർ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി നാളെ രാവിലെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായും ജഡ്ജിമാരുമായും പ്രാതൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും തുടർന്ന് തൃശൂരിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ സെന്റിനറി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗുരുവായൂർ സന്ദർശനവും നടത്തിയ ശേഷം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും അഭിമന്യുവിൽ ഒരറസ്റ്റ് കൂടി മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് പിടിയിലായത് നെട്ടൂർ സ്വദേശിയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് കൊച്ചി മേഖലാ ഭാരവാഹിയുമായ റജീബ് ഇയാളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു അതേസമയം അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയത് ആരെന്നതിൽ അവ്യക്തത തുടരുന്നു അറസ്റ്റിലായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് കോളേജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകനായ പള്ളുരത്തി സ്വദേശി സനീഷ് എന്നിവരിൽ ഒരാളാണ് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയത് എന്ന് സംശയം ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഇരുവരെയും തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിന് വിധേയമാക്കാൻ എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാൻ നിയോഗിക്കുക അഭിമന്യുവിനൊപ്പം കുത്തേറ്റ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അർജുൻ വിനീത് ആക്രമണത്തിനിരയായ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ എന്നിവരെ കോളേജിന് പിൻവശത്തെ ഗേറ്റിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതോടെ പ്രവർത്തകരുമായി മടങ്ങിയ മുഹമ്മദ് പിന്നീട് അക്രമി സംഘത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തി കോളേജിലേക്ക് വിടുകയായിരുന്നു ഈ സമയം മുഹമ്മദ് കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരമെങ്കിലും കൃത്യം നടത്തിയ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി എന്നാൽ പള്ളുരുത്തിയിൽ നിന്നുള്ള അക്രമി സംഘത്തെ നയിച്ചതും കത്തി വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതും സനീഷാണ് മറ്റു പ്രതികളിൽ ചിലർ ഇവർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുരുളഴിച്ച് പോലീസ് തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറം കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ വഴിത്തിരിവ് കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത രണ്ടു പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പിടിയിലായത് കൊല്ലപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ സഹായി അനീഷ് അടിമാലി സ്വദേശിയായ മന്ത്രവാദി എന്നിവർ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ നാൽപ്പത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും കൃത്യത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി നേരിട്ട് പങ്കുള്ളതായി വിവരം ഇയാൾക്കായുള്ള തിരച്ചിലും ഊർജിതം കൊല്ലപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ മകന്റെ മൃതദേഹത്തിലാണ് കൂടുതൽ മുറിവുകൾ പ്രതികളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിച്ചത് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം ചിലരെ കുഴിച്ചുമൂടിയത് പകുതി ജീവനോടെയെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൃഷ്ണന്റെ സഹായി ആശാൻ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ബൈക്ക് മെക്കാനിക് അനീഷാണ് മുഖ്യപ്രതി എന്ന് പോലീസ് മന്ത്രവാദങ്ങൾക്കായി കൃഷ്ണനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്നത് അനീഷാണ് എന്നാൽ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇയാളെ കാണാതായിരുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച വിരൽ അടയാളങ്ങൾ മുൻപ് മറ്റൊരു കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന അനീഷിന്റേതുമായി ചേർന്നത് പ്രതിയിലേക്ക്